ദേവാമൃതത്തിലിനി വാസ്തു ശാസ്ത്രം ദേവാമൃതം വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രമുഖ വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ശ്രീ ഡെന്നസ് ജോയിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ദേവാമൃതത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം സർ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി വീട് മണിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എഴുത്തയച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസമായതിൽ പിന്നെ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊമോഷൻ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബപരമായി കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ആകെ നിരാശയിലാണ് ഭർത്താവ് മദ്യപാനശീലത്തിന് അടിമയാണ് മക്കളുടെ പഠിത്തം പോലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണോ ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വടക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടാണ് കാരണം വടക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോർണർ പൂർണ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയോ പ്രോഗ്രസ്സോ ഒന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടുകയില്ല അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ആണെങ്കിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയം വരാം രണ്ട് കന്നിമൂല പോർഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ദോഷമാണ് ശ്വാസം മുട്ടലിനെയും കാലുവേദനയുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പുള്ളി മദ്യപാനശീലത്തിലേക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് ഇവരൊരു കിണർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് കിണർ വന്നാൽ അതിൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ആഡിക്റ്റായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പം സീർട്ടുലിയായിരിക്കാം ചിലപ്പം മദ്യപാനശീലമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദുശീലങ്ങളിൽ ആഡിക്റ്റായി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് തന്നെ അല്ല വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം കിണറിനെ ഇവർ മതിൽ കെട്ടി പുറത്താക്കുക എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപാനശീലം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഈ കിണറിൻ്റെ ദോഷം ഇവർ മതിൽ കെട്ടി പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ചിലപ്പം മദ്യപാനശീലത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീരും അത് തന്നെ അല്ല ഇതിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സെപ്റ്റി ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം അഗ്നികോണാണ് ആ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും കടങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവർ മതിൽ കെട്ടിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടി കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടി പുറത്താക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ബ്രഹ്മസൂത്രം മുറിഞ്ഞിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് നിൽപ്പുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള വിഷയമാണ് ഇതിനകത്ത് എപ്പോൾ എടുത്താലും വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസ ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോയ്ലറ്റ് ഇവർക്ക് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോയ്ലറ്റിന് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്ത് ഒരു സ്ട്രെസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രം അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടുക അതുപോലെ സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ല സർപ്പദോഷത്തിൻ്റെ വിഷയമുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ കിടക്കൂടൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഒരു കാർ പോർച്ച് ഉണ്ട് അതിന് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുക കാർ പോർച്ച് അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല എന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദോഷമാണ് അതിന് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജാതവുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് സമയമോശങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അവരവരുടെ മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജാതകത്തിലെ സമയമോഷത്തിനൊക്കെ ഒരു ശാന്തതയാവും മറ്റ് ദോഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവർ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു സർ വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ട എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് എന്നറിയോ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്നതായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുച്ചു കുഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹാപ്പി ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഒ
അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അത് തന്നെയല്ല ഒരു കാരണവശാലും ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മുടെ ജീവനുള്ള പ്ലാന്റുകൾ വെക്കാൻ പാടില്ല മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പകൽ ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തു വിടുന്നത് അത് ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളും ഉറക്കത്തിനൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല അത് തന്നെയല്ല നമ്മളൊരു വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ ദിക്കിലും വെക്കേണ്ട എലമെൻസുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വീട് എടുത്ത ശേഷം അവിടെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു വാസ്തു കൺസൾട്ടിനെ കാണിച്ച ശേഷം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ വെച്ചാലും രൂപങ്ങൾ വെച്ചാലും പ്രതിമകൾ വെച്ചാലും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഏത് രൂപങ്ങളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായോ ജ്യോതിഷശാസ്ത്രപരമായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതേണ്ട വിലാസം ജ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം ദേവാമൃതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറക്കുന്നു നാം ഇന്നു നമ്മളെ തന്നെ വേദാന്തമില്ലാത്ത നാൾ വഴിയിൽ അറിവിൻ്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭയായി ചൊരിയുന്നു ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം